10 golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir, gentlemen for avec vous aujourd'hui. Comme j'ai dit la semaine passée, cette semaine, je vous parle de mon type de disque préféré, le Fairway Driver. Pourquoi est-ce que c'est important un Fairway Driver lorsqu'on commence le disque golf? C'est que si on veut aller trop vite et qu'on veut euh, commencer à utiliser des disques avec des codes de vitesse de 13, 14, en pensant qu'on va être en mesure de l'envoyer loin, on risque d'être déçu. Parce que plus la cote de vitesse est élevée, plus ça prend un bon bras, une bonne motion pour réussir à aller chercher le maximum de ce disque-là. Quelqu'un qui a malheureusement pas un bon, un bon, euh, une bonne vitesse de bras, euh, une bonne force de bras, et qui utilise un, un disque qui va demander justement un 13, un 14 de speed, malheureusement, vous, vous n'aurez jamais de bons résultats avec ça. Votre disque va s'en aller tout de suite à gauche, puis... Ça va vous prendre 6 coups avant de le rendre proche de, de le, du target et ça va vous décourager quand même assez vite. La solution, fairway driver. C'est quoi un fairway driver? Un fairway driver, c'est un driver euh, qui va avoir une cote de vitesse entre 7 et 9, 10. Entre 7 et 9, donc 7, 8, 9. Euh, qui va vous permettre justement d'aller chercher un maximum de distance avec le type de bras que vous avez. Quelques exemples. Tout d'abord... Euh, L'exemple bien connu, le disque par excellence de euh, 2018. Donc j'ai un euh, Explorer ici de Latitude 64. Donc un code de vitesse 7, glide de 5, 0 de turn et un fade de 2 seulement. Donc c'est un disque qui va être, euh, on va dire, fairly overstable, c'est-à-dire un peu overstable. Euh, et qu'avec une, une cote de vitesse de 7 va vous permettre d'avoir un maximum de distance sans avoir justement euh, besoin d'avoir un bras exceptionnel. Euh, je vous conseillerais peut-être pas un disque qui va être overstable pour commencer. Pour commencer, euh, moi le disque que j'utilise encore et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, euh, fait que je, je m'éterniserai pas dessus, mais c'est mon fairway driver encore de prédilection, c'est le Underworld de euh, Westside Disc. Euh, très understable parce qu'on parle d'un turn de moins 3 et d'un fade seulement de 1 donc ce disque là va me permettre vraiment d'aller chercher euh, un angle qui va être très très droit donc si je le release comme ça il va flipper, il va s'en aller vraiment droit et il va à peine fader un peu à la fin euh, faut que je fasse attention puis de toute façon c'est pas naturel pour moi de le release avec cet angle là parce que là il flipperait beaucoup trop vers la droite mais lorsque je lance dead straight il va rester straight jusqu'à la fin. Euh, donc, euh, ce que je recommande pour commencer, ça va être quelque chose qui va être effectivement understable. J'ai un autre exemple ici euh, d'un autre fairway driver qui est euh, understable. Je le mets comme ça. C'est le hatchet de Westside Disc. Euh, lui, il va avoir une cote de vitesse de 9. Donc, si vous avez un bras un peu plus fort, que, que vous vous rendez compte que pour le 7, malheureusement, il flippe un peu trop euh, vers la droite euh, et que vous avez de la difficulté, mettons, à réduire votre votre force de bras, les professionnels sont en mesure de faire ça. Donc, quand ils vont prendre certains disques, ils vont être en mesure d'utiliser juste 50% de leur force, 70% de leur force. Lorsqu'on commence, souvent, on n'a pas le contrôle sur « j'utilise toute ma force », on y va toujours à pleine vitesse, à pleine force qu'on a. Euh, donc, ça va peut-être la peine également d'essayer quelque chose, peut-être avec un code de vitesse plus élevé, mais toujours en, en gardant dans la tête que essayer quelque chose de « understable » comme le hatchet de euh, Westside. Pas de bead au niveau des fairway drivers. Ce qui va changer vraiment, ça va être euh, le rim en tant que tel, la largeur du rim ici. Euh, évidemment, plus, plus le rim va être large, plus ça prend des grandes mains pour bien aller le saisir. Euh, dans le cas des fairway drivers, souvent, ils n'ont pas un, un rim très très large. Exemple, si je compare avec, euh, avec ici un, un distance driver, donc on va voir que le rim en tant que tel, ici, est moins grand que sur le distance, ce qui va permettre justement à des gens qui ont peut-être des moins grandes mains, moi j'ai quand même assez des grandes mains, mais quelqu'un qui a une main plus petite, d'avoir quand même une bonne grip dessus. Parce que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la bonne grip. Donc, Fairway Driver va permettre aux gens qui ont moins de force de bras d'avoir un, quand même une bonne distance et un bon contrôle. Il va permettre aussi à ceux qui ont de plus petites mains, euh, exemple des, des joueurs euh, plus jeunes, euh, donc des adolescents ou euh, juste des gens qui ont des moins grandes mains, d'avoir un meilleur contrôle, d'être en mesure vraiment de bien grip le disque pour bien le lancer. Euh, fairway Driver, quand on commence, c'est ce qui va vraiment vous permettre 
d'aller upgrader la distance que vous avez avec votre mid-range. Donc, d'aller upgrader la distance sans sacrifier le contrôle euh, que si vous feriez le saut tout de suite avec un, euh, un high speed driver, donc un distance driver là, qui aurait une cote de vitesse de 13-14 qui lui vous donnerait pas de bons résultats. Donc, en conclusion, une fois que vous êtes familier avec un mid-range euh, qui va avoir une cote de vitesse de 5 ou de 6 et que vous voulez upgrader, le euh, fairway driver c'est une très très bonne option pour vous. Euh, continuez à choisir de l'understable pour commencer. Puis en même chose qu'avec les, euh, les euh, mid-range, une fois que vous êtes à l'aise et que là, vous commencez à, euh, à être capable de mieux contrôler votre force, votre disque, mais là vous pouvez vous amuser à essayer de trouver d'autres disques qui vont vous donner des, euh, des shots différents qui vont vous permettre justement de, de varier votre type de jeu pour être en mesure de réduire votre score sur le, le score de pointage. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour cette série de vidéos sur comment choisir ses premiers disques. On va commencer la semaine prochaine à parler de, de, de sujets entourant toujours le disc golf sur euh, où jouer, comment jouer, euh, les erreurs à éviter pour les débutants, euh, quoi ne pas faire et quoi faire. Et donc on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos. À la prochaine.